Network News is brought to you in association with Pawan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnangalka charu degan. Kallarikals Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara, Kando. Since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasadiyude. Sevanathinde. Yed padithandgal. Shuddha Maya Pal. Ori jana theeda vishwasam. Janada Pal. Tikachum pudumeyode. Ora Home Center near Pirumba Bridge National Highway Adat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur White House Gallery National Highway Chiruvattur Phone 9447649339 നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് സെവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന പെരുങ്കളിയാട്ടം നഗരിയിൽ നിന്നും ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചവർക്ക് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ കുട്ടികളടക്കം നൂറോളം പേർ പയ്യനൂരിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടി ആരുടെയും നില ഗുരുതരമല്ല ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് റെയിൽവേ ഗേറ്റിനടുത്ത് മറിഞ്ഞ് കോളേജ് ജീവനക്കാരൻ മരിച്ചു മരിച്ചത് എരമം സ്വദേശിയും തൃപ്പരിപ്പൂർ രാജീവ് ഗാന്ധി ഫാർമസി കോളേജിൽ ഓഫീസ് ക്ലർക്കുമായ കെ പ്രവീൺ കുമാർ ഓട്ടോ തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളുടെ സംയുക്ത സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് മുന്നിലേക്ക് മാർച്ച് മാർച്ച് സ്റ്റേഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രീപെയ്ഡ് ഓട്ടോ ബൂത്ത് അടച്ചിടാനുള്ള റെയിൽവേയുടെ തീരുമാനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് അഖിലേന്ത്യ കിസാൻ സഭ വടക്കൻ മേഖല കർഷക രക്ഷായാത്രയ്ക്ക് പതിനൊന്നിന് ശനിയാഴ്ച പയ്യനൂരിൽ സ്വീകരണം നൽകും പെരുമ്പയിൽ നിന്നും ജാഥയെ ഘോഷയാത്രയായി സ്വീകരണ വേദിയിലേക്ക് ആനയിക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന പെരുങ്കളിയാട്ട നഗരിയിൽ നിന്നും ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചവർക്ക് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ കുട്ടികളടക്കം നൂറോളം പേർ പയ്യനൂരിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന പെരുങ്കളിയാട്ട നഗരിയിൽ നിന്നും ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചവർക്കാണ് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ ഏറ്റത് നൂറോളം പേർ പയ്യന്നൂരിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടി വയറിളക്കമാണ് പലർക്കും സംഭവിച്ചത് ആരുടെയും നില ഗുരുതരമല്ല കുട്ടികളാണ് കൂടുതലായും ചികിത്സ തേടി എത്തുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചവർക്കാണ് അസ്വസ്ഥത ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തിയത് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് റെയിൽവേ ഗേറ്റിനടുത്ത് മറിഞ്ഞ് കോളേജ് ജീവനക്കാരൻ മരിച്ചു എരമം സ്വദേശിയും തൃക്കരിപ്പൂർ രാജീവ് ഗാന്ധി ഫാർമസി കോളേജിൽ ഓഫീസ് ക്ലർക്കുമായ കെ പ്രവീൺ കുമാറാണ് മരിച്ചത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു തൃശൂരിലേക്ക് പോകാനായി തൃക്കരിപ്പൂരിലെ കോളേജിൽ നിന്നും ബൈക്കിൽ പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെയാണ് ബൈക്ക് അപകടം സംഭവിച്ചത് ബുധനാഴ്ച രാത്രി പത്ത് നാൽപ്പതോടെ പ്രവീൺ സഞ്ചരിച്ച ബൈക്ക് ബിരിച്ചേരി റെയിൽവേ ഗേറ്റിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനടുത്തുള്ള ഹമ്പിൽ കയറി നിയന്ത്രണം വിട്ട് ബൈക്ക് ഉൾപ്പെടെ റെയിൽപ്പാളത്തിലേക്ക് തെറിച്ചു വീഴുകയായിരുന്നു കരിങ്കലിൽ തലയിടിച്ച് ചോരവാർന്ന പ്രവീണിനെ നാട്ടുകാരും ഫാർമസി കോളേജ് അധികൃതരും ചേർന്ന് കണ്ണൂരിലെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എരമം നടുവിലെ കുനിയിലെ അധ്യാപകനായ പി വി നാരായണന്റെയും കെ ലക്ഷ്മിയുടെയും മകനാണ് പ്രവീൺ കുമാർ നാൽപ്പത്തിയഞ്ചു വയസ്സായിരുന്നു അധ്യാപകനായ നവീൻ കുമാർ വിപിൻ കുമാർ പ്രവാസി കിരൺ കുമാർ എന്നിവർ സഹോദരങ്ങൾ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യനൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രീപെയ്ഡ് ഓട്ടോ ബൂത്ത് അടച്ചിടാനുള്ള റെയിൽവേയുടെ നിർദ്ദേശത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ രംഗത്ത് ഓട്ടോ തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളുടെ സംയുക്ത സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് മുന്നിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി ചൊവ്വാഴ്ച പയ്യന്നൂരിലെത്തിയ പാലക്കാട് സീനിയർ ഡിവിഷണൽ കൊമേഴ്സ്യൽ ഓഫീസർ അരുൺ തോമസ് ആണ് പയ്യന്നൂർ സ്റ്റേഷനിലെ പ്രീപെയ്ഡ് ഓട്ടോ ബൂത്ത് അടച്ചുപൂട്ടാൻ കൊമേഴ്സ്യൽ സൂപ്രണ്ടിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് പ്രീപെയ്ഡ് ഓട്ടോ ബൂത്തിലെ ജീവനക്കാരനോട് ബൂത്ത് അനധികൃതമാണെന്നും പൊളിച്ചുമാറ്റണമെന്നും അഞ്ഞൂറ് രൂപ പിഴയടയ്ക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു
ബൂത്ത് അടച്ചിടാനുള്ള റെയിൽവേയുടെ നിർദ്ദേശത്തിനെതിരെ ഓട്ടോ തൊഴിലാളി സംയുക്ത സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ മുരളീധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യു വി രാമചന്ദ്രൻ കെ കെ കൃഷ്ണൻ കെ രാഘവൻ പി വി പത്മനാഭൻ കെ വി ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പയ്യന്നൂർ റോട്ടറി ക്ലബ്ബാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ പ്രധാന കവാടത്തിനരികെ പ്രീപെയ്ഡ് ഓട്ടോ ബൂത്ത് ആരംഭിച്ചത് ക്ലബിന്റെ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച് റെയിൽവേ ഡിവിഷണൽ മാനേജർ കൊമേഴ്സ്യൽ ബൂത്തിന് അനുമതി നൽകുകയായിരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ റോട്ടറി ക്ലബിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ദിനം പ്രതി എണ്ണൂറോളം സർവീസുകൾ ഈ പ്രീപെയ്ഡ് ബൂത്ത് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിവരുന്നു നഗരസഭാ ചെയർമാൻ പോലീസ് റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് മൂന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷ യൂണിയനുകളുടെ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർക്കാണ് ബൂത്തിന്റെ നടത്തിപ്പ് ചുമതല നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യനൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ പ്രീപെയ്ഡ് ഓട്ടോ ബൂത്ത് നിലനിർത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ പാലക്കാട് ഡിവിഷണൽ കൊമേഴ്സ്യൽ ഓഫീസർക്ക് നിവേദനം നൽകി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ റോട്ടറി ക്ലബിന്റെ സഹകരണത്തോടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച പ്രീപെയ്ഡ് ഓട്ടോ ബൂത്ത് നല്ല നിലയിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് സ്റ്റേഷനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഗുണപ്രദമായ രീതിയിലാണ് ബൂത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഓട്ടോ ബൂത്ത് നിലനിർത്താൻ റെയിൽവേ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് എം നിവേദനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ അഖിലേന്ത്യ കിസാൻ സഭ വടക്കൻ മേഖല കർഷക രക്ഷായാത്രയ്ക്ക് പതിനൊന്നിന് ശനിയാഴ്ച പയ്യന്നൂരിൽ സ്വീകരണം നൽകും പെരുമ്പയിൽ നിന്നും ജാഥയെ ഘോഷയാത്രയായി സ്വീകരണ വേദിയിലേക്ക് ആനയിക്കും പ്രമുഖ നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു അഖിലേന്ത്യ കിസാൻ സഭയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കർഷകരെ രക്ഷിക്കൂ കൃഷിയെ സംരക്ഷിക്കൂ രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കൂ എന്നീ മുദ്രാവാക്യവുമായി ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിമൂന്നിന് രാജ്ഭവന് മുന്നിൽ കർഷക മഹാസംഗമം സംഘടിപ്പിക്കും ഇതിന്റെ മുന്നോടിയായി ഫെബ്രുവരി പത്ത് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ കർഷക രക്ഷായാത്ര എന്ന പേരിൽ വടക്കൻ തെക്കൻ മേഖല ജാഥകൾ പര്യടനം നടത്തും ജാഥയുടെ സമാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പതിനേഴിന് തൃശൂരിൽ പതിനായിരം കർഷകർ പങ്കെടുക്കുന്ന കർഷക റാലിയും നടക്കും വടക്കൻ മേഖലാ ജാഥ ഫെബ്രുവരി പത്തിന് മൂന്ന് മണിക്ക് മഞ്ചേശ്വരത്തെ ഉപ്പളയിൽ നിന്ന് കിസാൻ സഭ ദേശീയ സെക്രട്ടറി സത്യൻ മൊഗേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അടുക്കര് ജെ വേണുഗോപാൽ നായരാണ് ജാഥയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ജാഥയ്ക്ക് ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്നിന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുപ്പതിന് പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പയിൽ മുത്തുക്കുടകളുടെയും വാദ്യമേളങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയോടെ ഉജ്ജ്വലമായ സ്വീകരണം ഒരുക്കും സ്വീകരണ പരിപാടിയിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് വേണുഗോപാലൻ നായർ എ പ്രദീപൻ കെ വി വസന്തകുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ സംസാരിക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കെ വി ബാബു പി ലക്ഷ്മണൻ എം രാമകൃഷ്ണൻ കെ വി പത്മനാഭൻ ബാലകൃഷ്ണൻ മുതുവടത്ത് എന്നിവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വണ്ണാത്തിക്കടവ് പുതിയ പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ വിസ്മൃതിയിലാകുന്ന പഴയ പാലത്തിന് പങ്കുവെക്കാൻ പഴയ ഓർമ്മകൾ പലതുമുണ്ട് പഴയ പാലത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രശ്നമായ വീതിക്കുറവിനും കാരണമുണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്ന പുതിയ പാലത്തിനൊപ്പം ആറ് പതിറ്റാണ്ട് പഴക്കമുള്ള വണ്ണാത്തിക്കടവ് പഴയ പാലം പതിയെ വിസ്മൃതിയിലേക്ക് പോകുകയാണ് ഒട്ടേറെ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെക്കാനുണ്ട് ഈ പാലത്തിന് പിലാത്തറ മാതമംഗലം ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തുന്നവർക്ക് പുഴ കടക്കാൻ ആദ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു മരപ്പാലമായിരുന്നു യാത്രക്കായി അന്ന് വാനുകളായിരുന്നു കൂടുതൽ എൻ കെ ബി ടിയുടെ രണ്ടോ മൂന്നോ ബസ്സുകൾ മാത്രമായിരുന്നു അന്ന് സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നത് ബസ്സുകൾ ഇരുകരകൾ വരെ മാത്രമായിരുന്നു സർവീസ് കാര്യങ്ങൾ വലിയ അല്ലലില്ലാതെ പോകുന്നതിനിടെയാണ് മാതമംഗലം സ്വദേശിയായിരുന്ന പോക്കു ഹാജി തൻ്റെ ഡോഡ്ജ് ലോറി നിറയെ പിലാത്തറയിൽ നിന്നും അനാദി സാധനങ്ങളുമായി മരപ്പാലത്തിലൂടെ ഇക്കരെ കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ക്ലീനർ വേലായുധൻ പുറത്തിറങ്ങി അരികെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ ഡ്രൈവർ ഊനത്തിൽ ശങ്കരനും ലോറിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഹാജിക്കയ്ക്കും മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല ലോറി ഇക്കരെ എത്താറായപ്പോഴേക്കും മരങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ താഴ്ന്നു പാലത്തിൻ്റെ അരികിലുണ്ടായിരുന്ന വലിയ കമ്പിയിൽ കുടുങ്ങിയതിനാൽ നല്ല ഒഴുക്കുണ്ടായിരുന്ന പുഴയിലേക്ക് ലോറി മ
പിന്നീട് നാട്ടുകാരാണ് ലോറിയിലുണ്ടായിരുന്നവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് പിന്നീട് മരം മാറ്റി ഇരുമ്പാക്കിയെങ്കിലും വലിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് കടക്കാനുള്ള പ്രയാസം കണക്കിലെടുത്താണ് പിന്നീട് കോൺക്രീറ്റ് പാലം നിർമ്മിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ പാലം പണിയണം എന്ന നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യത്തെ തുടർന്ന് പുതിയ പാലം വന്നിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞില്ല പണിയൊക്കെ ഏകദേശം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വാഹനത്തിൽ ഒന്നിച്ച് കടന്നു പോകാൻ കഴിയാതെ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അത് ഒരുന്നൂറ്റി പതിനാറിൽ വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് മാറ്റാൻ കഴിയാതെ പാലം പണിയെടുക്കുകയും പാലത്തിന് വീതി കുറഞ്ഞു കുറക്കുകയാണ് അന്നുണ്ടായത് പിന്നീട് വന്നപ്പോൾ രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകാൻ കഴിയാതെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് പുതിയ പാലം പുതിയ പാലം പാലം വേണമെന്ന നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യത്തെ തുടർന്ന് പുതിയ വണ്ണാത്തി കടവിൽ തന്നെ പുതിയതായി ഒരു പാലം ഉണ്ടാക്കുകയും അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നിട്ടില്ല പാലം പണി ഏകദേശം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ആദ്യം വലിയ ഉയരം ഇല്ലാതെയാണ് പാലം നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്നാൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ വലിയ നാശം സംഭവിച്ചതറിഞ്ഞ് പാലത്തിൻ്റെ ഉയരം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിന് തുക അധികം ചെലവ് വന്നതോടെ പാലത്തിൻ്റെ വീതി കുറച്ച് നിർമ്മിക്കേണ്ടി വന്നു ഈ റോഡിലൂടെ തിരക്ക് വർദ്ധിച്ചതോടെ പാലത്തിൻ്റെ വീതിക്കുറവ് പ്രശ്നമായി തുടർന്നാണ് പുതിയ പാലം നിർമ്മിച്ചത് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ പാലം അധികം വൈകാതെ നാടിന് സമർപ്പിക്കും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ജനങ്ങൾ ഈ പുഴ മുറിച്ചു കടക്കാൻ ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് ഒരു മരപ്പാലത്തെയാണ് ആ പാലം ലോഡ് കയറ്റിയ ഒരു ലോറി വന്നതോടെ തകരുകയും ചെയ്തു തുടർന്നാണ് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് പാലം എന്ന ആവശ്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നത് തുടർന്ന് വണാത്തിക്കടവിൽ പാലവും യാഥാർത്ഥ്യമായി പക്ഷേ അതിനൊരു പ്രശ്നം സംഭവിച്ചത് വീതി കുറവായിപ്പോയി എന്നതായിരുന്നു വലിയ ഒരു വാഹനം വന്നാൽ മറ്റു വാഹനങ്ങൾക്ക് കടന്നു പോകാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യവും ഉണ്ടായി വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തുടർന്ന് ഈ ഭാഗങ്ങൾ നേരത്തെ മുങ്ങിയൊരു ഘട്ടത്തിൽ അതിൽ നിന്നൊരു പരിഹാരം എന്ന രീതിയിലാക്ക് പാലത്തിൻ്റെ ഉയരം കൂട്ടിയതാണ് വീതി കുറയാനുള്ള കാരണമായി പറഞ്ഞിരുന്നത് വണ്ണാത്തിക്കടവിലെ പുതിയ പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ പഴയ പാലം വിസ്മൃതിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ പഴയ പാലത്തിന് ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ പറയാനുമുണ്ട് വണ്ണാത്തിക്കടവ് പഴയ പാലത്തിന് സമീപത്ത് നിന്ന് ക്യാമറമാൻ പ്രണവ് പെരുവാമ്പയ്ക്കൊപ്പം ജയരാജ് വടവന്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ഉദിനൂർ ക്ഷേത്രപാലക ക്ഷേത്രത്തിലെ പാട്ടുത്സവ ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് കലശക്കുടം അലങ്കരിക്കുന്നതിനായുള്ള പൂക്കൾ ഏഴിമലയിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ചടങ്ങ് നടന്നു അൻപതോളം പേർ ഇതിനായി ഏഴിമലയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചാണ് പൂക്കൾ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് ഉദിനൂർ ശ്രീ ക്ഷേത്രപാലക ക്ഷേത്രം പാട്ടുത്സവാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് കലശക്കുടം അലങ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം തൈവളപ്പ് വീട്ടുകാർക്കാണ് ഇതിനായുള്ള പൂക്കൾ ശേഖരിക്കുന്നത് ഏഴിമലയിൽ നിന്നാണ് അൻപതോളം പേർ ഏഴിമലയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ച് ഇവിടെ താമസിച്ച് ചെക്കിപ്പൂക്കൾ ശേഖരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തും നേരത്തെ രണ്ട് യാത്രകളും കാൽനടയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്ര വാഹനത്തിലാണ് ആർപ്പുവിളികളുമായാണ് പൂക്കൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് പൂക്കൾ ഏഴിമലയിൽ നിന്നു തന്നെ ശേഖരിക്കുന്നതിൽ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലമുണ്ടെന്നും നാടൻ കലാ ഗവേഷകർ പറയുന്നു ദിവ്യ ഔഷധങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഹിമാലയത്തിൽ നിന്നും അടർന്നു വീണ ഏഴിമലയിലെ പൂക്കളിലും ഔഷധവീര്യമുണ്ടാകുമെന്ന സങ്കല്പമാണ് ഇതിനു പിന്നിലെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് കാർത്തിക നാൾ മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന പാട്ടോത്സവത്തിന്റെ സമാപനം കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് തെയ്യാട്ടം നടക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ മാടായി മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതിയുടെ തിരുമുടി നിവർന്നു നിരവധി ഭക്തജനങ്ങളാണ് മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതിയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായി ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ എത്തിയത് നാല് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്നു വന്ന മാടായി മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന്റെ സമാപന ദിവസമായ വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതിയുടെ തിരുമുടി നിവർന്നു നിരവധി ഭക്തജനങ്ങളാണ് മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതിയുടെ അനുഗ്രഹം തേടി ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ എത്തിയത് കളിയാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി നരമ്പിൽ ഭഗവതി കണ്ണങ്ങാട്ട് ഭഗവതി പുലിയൂർക്കാളി വിഷ്ണുമൂർത്തി തുടങ്ങിയ തെയ്യക്കോലങ്ങൾ കെട്ടിയാടി ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും അന്നദാനവും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി റോട്ടറി പയ്യനൂർ മിഡ് ടൌണിന്റെ ഈ വർഷത്തെ വൊക്കേഷണൽ എക്സലൻസ് അവാർഡ് മുതിർന്ന മാധ്യമ
റോട്ടറി പയ്യന്നൂർ മിഡ് ടൌണിന്റെ ഈ വർഷത്തെ വൊക്കേഷണൽ എക്സലൻസ് അവാർഡ് മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ടി ഭാരതന് സമ്മാനിച്ചു വിവിധ തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്തുന്നവർക്ക് റോട്ടറി നൽകുന്ന അവാർഡാണ് വൊക്കേഷണൽ എക്സലൻസ് അവാർഡ് മലയാള മനോരമയുടെ പയ്യന്നൂർ ലേഖകനായ ടി ഭരതൻ തളിപ്പറമ്പ് പയ്യന്നൂർ പ്രസ് ഫോറങ്ങളുടെ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ നടന്ന അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിൽ റോട്ടറി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ വി വി പ്രമോദ് നായനാർ അവാർഡ് സമ്മാനിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നാല് തൂണുകളാണ് ഒന്നാമത്തത് പാർലമെന്റ് രണ്ടാമത്തത് ഭരണ സംവിധാനം മൂന്നാമത്തത് ജുഡീഷ്യറി നാലാമത്തത് മാധ്യമ പ്രവർത്തനം മാധ്യമങ്ങൾ ഇതിലെ ജനങ്ങളുമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംവദിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളാണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പോറൽ വീണു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നു കാട്ടുന്ന ഒരു തുറന്നു കാട്ടപ്പെടുന്നത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് അതാണ് മാധ്യമത്തിന്റെ പ്രസക്തി വി കെ രാജേഷ് അധ്യക്ഷനായി നഗരസഭാ മുൻ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ ഗംഗാധരൻ മേലയിടത്ത് വി വി രമേശൻ രാജീവൻ പച്ച തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ തായ്നേരി ശ്രീ കുറിഞ്ഞി ക്ഷേത്രം കളിയാട്ട മഹോത്സവം പത്തിന് തുടക്കമാകും നാല് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന കളിയാട്ടത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് ആനപ്പന്തൽ ഉയർന്നു തായ്നേരി ശ്രീ കുറിഞ്ഞി ക്ഷേത്രം കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് മുന്നോടിയായി ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് ആനപ്പന്തൽ ഉയർന്നു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവത്തിന് തുടക്കമായെന്ന് പ്രദേശവാസികളെ അറിയിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൂടിയുണ്ട് ഈ പന്തൽ ഉയർത്തുന്നതിന് പിന്നിൽ നിരവധിയായ ഓല കെട്ടിയാണ് പന്തൽ ഉയർത്തുന്നത് ഓലയിലെ കെട്ട് താഴെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണില്ലെന്നതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത പണ്ടുകാലത്ത് പന്തൽ കെട്ടി താഴെ നിന്ന് ചുമലിൽ താങ്ങി ഒന്നിച്ച് ഉയർത്തുകയായിരുന്നു പതിവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് മാറി ക്ഷേത്രം വാല്യക്കാർ ആചാരക്കാർ ഭാരവാഹികൾ നാട്ടുകാർ എന്നിവരെല്ലാം ചേർന്ന് ഒന്നായി കയറും കപ്പിയും ഏണിയും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചാണ് പന്തൽ ഉയർത്തുന്നത് പത്തിന് വെള്ളിയാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്ന കളിയാട്ടം ഉത്സവം പതിനാല് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കും പതിമൂന്നിന് പുലർച്ചെ തീച്ചാമുണ്ടിയുടെ അഗ്നിപ്രവേശം നടക്കും തുടർന്ന് പൂമാരുതൻ ദൈവം മടയിൽ ചാമുണ്ടി എന്നിവയുടെ പുറപ്പാട് ഇതിനുശേഷം മേടം ഒന്നു വരെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വിവിധങ്ങളായ ചടങ്ങുകളും നടക്കും മേടം ഒന്നിന് വിഷുക്കണി വച്ച ശേഷം സൂര്യോദയത്തിന് മുന്നേ ആനപ്പന്തൽ താഴെയിറക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കുളപ്പുറം വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള കുളപ്പുറം സെവൻസ് സ്വർണ്ണക്കപ്പ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിന് തുടക്കം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുളപ്പുറം വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള കുളപ്പുറം സെവൻസ് സ്വർണ്ണക്കപ്പ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിന് തുടക്കമായി ഫെബ്രുവരി എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ പയ്യരട്ടരാമൻ ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ നിർവഹിച്ചു ലോകകപ്പ് ഖത്തറിലാണ് നടന്നതെങ്കിലും കേരളത്തിലാണോ നടന്നത് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രചരണങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലും ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി കൂട്ടുകാരും ക്ലബ്ബിലെ പ്രവർത്തകരും ജനങ്ങളും വലിയ ആവേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിനെ നമ്മളെല്ലാം വരവേറ്റത് ആംബ്യൂട്ട് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ക്യാപ്റ്റൻ വൈശാഖ് എസ് ആർ മുഖ്യാതിഥിയായി ഞങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും പോകുമ്പോൾ കളിയുടെ ആളുകളൊക്കെ ഭൂരിഭാഗവും പറയാ കോഴിക്കോടും മലപ്പുറത്താണ് ഫുട്ബോൾ കളി ഏറ്റവും മികച്ചതായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ കോഴിക്കോടും മലപ്പുറവും പോലെ തന്നെ കളിയിൽ ഫുട്ബോൾ കളിയിൽ ഒരുപാട് മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു നാടാണ് കണ്ണൂര് നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരനായ മൂസുഖാന പോലെയുള്ള കായിക സംഘാടകരും അതുപോലെ തന്നെ കളിയെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളും കണ്ണൂരിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്നും ഒരുപാട് കായിക താരങ്ങളെ ഫുട്ബോളിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നറിയുന്നതിലും ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് പയ്യരട്ടരാമൻ പി ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ ടി വി കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ സ്മാരക സ്വർണ്ണക്കാപ്പിന് പുറമെ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രൈസ് മണിയും വിജയികൾക്ക് സമ്മാനിക്കും ഉത്തര മലബാറിലെ പ്രശസ്തരായ പന്ത്രണ്ട് ടീമുകളാണ് മത്സരത്തിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത് ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സി പി ഷിജു എം വി രാജീവൻ ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ടി വി കമല വി വി മനോജ് കുമാർ ടി ടി രാകേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി എട്ട് മുതൽ ഒൻപത് മുപ്പത് വരെയാണ് മത്സരം പത്തൊൻപതിന് നടക്കുന്ന ഫൈനൽ മത്സര ചടങ്ങിൽ മുൻ
IIYF Jilla Patana Camp February Padanuna Pandranda Theodigal, Matulil Nadakum, Pradinidi Samelam, MV Parking Ile, Pradi Pudukudi Nagaril, Advocate P. Sandushkumar, MP Utkarnam Chim, Padibadi Urukungal Purtiai, Sankhadagar, Varta Samelatil Arachu. February Padrana Pandranda Theodigalai, Matulil Nadakuna, AIYF Jilla Patana Camp. Predinidi Samelanam, MV Parking Ile, Predipu Pudukudinagaril, Advocate P. Santosh Kumar MB Ulkarnam Chiyum, Jilla President K. R. Chandrakanda, Adikcha the Vahigum, Podusam Melanam, Pandradina, Jesse in the Il, AIY of Samstana Secretary T. T. Gismonum, Ulkarnam Chiyumena, Sankhadagar, Parangadil, Vata Samelatil Aricho, Samelatin de Bagamai, Arashri, the Udarashtriam in the Vishetil, Yvakala Sahidi, Jilla President Jidesh Kandabrevo. Indian Baranagada New Day, Nalvadigal in the Vishetil, Kerala, Shasta Sahite Parishatane Dava, TV Narayanum, Advocate KK Samada Todangavim, Sam Sarikim, Peripadi Urikangal Purtiai, Sankhadagar, Varta Samelantil Aricho, Sankhadaka Semidi Chairman PV Babu Rajendran, Jidesh Kandaburam, KV Sagar, PV Dhiraja Todangavar, Varta Samelantil, Pangadu, Network News, Parangadi. Samagra Shiksha Keralam, Madai BRC, YAAP Shastra Patham, Navinam Ideator Markula, Dvidina Sahavasa Shilpashala, Sankhadipichu, Kanai Yamunati Ratanada Nashilpashala, VHSC Painur Meghala Assistant Director, ER Udaya Kumari Utkarnam Chedu. Kanai Yamunati Ratanadana, YAP Shastra Patham, Navinam Ideator Markula, Dvidina Sahavasa Shilpashala, VHSC Payanur Mekala Assistant Director ER Ude Kumari Ulkharnam Chedo Madai AO TV Ajida Adikchada Vahichu SSK Kanur DPO TP Ashokan Paddhadi Vishadigaranam Nadati Type Denta Taratilla selection on Yangan Nadati Lone Adadu School Lulla Teachers and Evaluators in a Vichundula Idea Selection I'm going to select the ideal domain selection item with the Ulpolichundla panel culture and down to selection Nadati, feasible on the tone on the ideal on a patta ideal, young lady, or a BR salem selected, and an idea submitted, or ideal moon of Kutil, and a batch item submitted in the A moon of Kutila with children, the Mopo the Kutila of Yuichulana, and those the Isil Peshala, Nadatana. Madai BPC MV Vino the Kumar, Yavi Sadishan in the Versam Sarichu. Native Kinus, Pilatra. Olavarele, Paredanaya, KV Kunyraman, Kotil, Varshangal Kumuban Nurmicha, Kinner, Kudumangal Cherna, Navigricha, Natukar Kai, Turanagurtu, Kotile, Ella, Genevi Pagangalum, Varshangalai, Ubiogishirna Kinarana, Navigricha Olavarele, KV Kunyraman, Varshangal Kumunba, Koti, Kadavarodel Nurmicha, Ella, Genevi Pagangalum, Varshangalai, Ubiogishwanirina Kinner, Navigricha. Kudivalatinai, Podijanangal Katur and the Gurtu Chadanga, KV Kunyram and Demagan, AV Govindan Ulkhadanam Chido Kunyram and Kudumbangalam, Store Team Koti, General Secretary Suraja, Pravartagar, Kotila Kachavadakar, Natugar, Todangavar Chadangil Pangadu. Painur College Girls Welfare Committee Udayim, IQSC Udayim Samipta Aabhimukitil, Adolescent Gynecological Awareness Enna Vishayate Aspadamaki, Dr. Vishwan V. Samsarichu, Principal Dr. V. M. Sandosh Paribadi Utkhardam Chetu. Painur College Girls Welfare Committee Udayim, IQSC Udayim Samipta Aabhimukitil, Seminar Kholil Nadana Paribadi Il, Adolescent Gynecological Awareness and the Vishete Aspadamaki, Payanur Anamia Medical Institute, Dr. V. Vishwan, Sam Sarichu. But next, we post our next 40 days. 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 Principal Dr. V. M. Sandosh Chadanga Ulkhadanam Chedo, Dr. C. Srimaya, IQSC Coordinator Dr. P. R. Swaran, K. Nitya Universam Sarichu, Etiwark News, Pilatra. Cherukuna, Odea Madam Vayana Shalaka Samibum, Japan Kudi Vella Pathathi, Ude Piper Poti, Vellam Paragunu, Marakalatana Samana Mairi Dil, Rodil Vellam Ketikakunus Tidiana. Dendu Masatolamai, Cheruguna Odemad Vinashaliki Samiba, Japan Kudivella Padhude, Pipuputi, Vellam, Paragan to Dangita. 
പമ്പിംഗ് സമയങ്ങളിൽ വെള്ളം ശക്തമായി ഒഴുകി കുണ്ടും കുഴിയും നിറഞ്ഞ റോഡിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് ഇതുകാരണം റോഡും കുഴിയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയും ഏറെയാണ് കുടിവെള്ളക്ഷാമം നേരിടുന്ന മേഖല കൂടിയാണിത് റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയ്ക്കൊപ്പം വെള്ളക്കെട്ടും കൂടിയായതോടെ മേഖലയിലേക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷകൾ ഉൾപ്പെടെ ഓട്ടം വരാൻ മടിക്കുകയാണ് വന്ന ഓട്ടോറിക്ഷകൾക്കാകട്ടെ അറ്റകുറ്റപ്പണിയും ഉറപ്പ് അതേസമയം പൈപ്പ് പൊട്ടി രണ്ടു മാസമായിട്ടും ഇതുവരെ പൊട്ടിയ പൈപ്പ് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞ പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചതും റോഡിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചതുമാണ് അടിക്കടി പൈപ്പ് പൊട്ടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നതെന്നാണ് ആരോപണം കരിവെള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത ക്യാമ്പയിന് തുടക്കമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോപാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കരിവെള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പഞ്ചായത്തിൽ വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത ക്യാമ്പയിന് തുടക്കമായി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഓണക്കുന്ന് ടൌണാണ് ശുചീകരിച്ചത് ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങളാണ് പഞ്ചായത്തിൽ ഈ ശുചിത്വ പദ്ധതിയിൽ പ്രധാനമായും പങ്കാളികളാകുക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോപാലൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മാലിന്യമുക്ത കേരളം എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള വലിയ സന്ദേശം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പടിപടിയായി പല പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളും നടപ്പിലാക്കി വരികയാണ് ഇതെന്ന പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനം മുഖേന ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ നിത്യവും നടത്തി വരുന്നത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ഷീജ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർമാരായ ബാലകൃഷ്ണൻ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ മാസ്റ്റർ പി ശ്യാമള പി ഹരികുമാർ പത്മാവതി ടി തമ്പാൻ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ സുനിത അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സന്ദീപ് മോഹൻ സുരേന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിവിധ വാർഡുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള തൊഴിൽ സഭ നടന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ തൊഴിൽ സഭ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി രോഹിണി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പി പി അംബുജാക്ഷൻ എം ടി സബിത അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ദിലീപ് പുത്തലത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കില റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ വി വി പ്രീത തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങളെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തു ഇന്ത്യൻ ടി വി രജിത് എസ് എ പ്രൊമോട്ടർ എം വി അനഘ എന്റെ തൊഴിൽ എന്റെ അഭിമാനം കോർഡിനേറ്റർ ഗിരിജ എന്നിവർ ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ചകൾ നിയന്ത്രിച്ചു പഴയങ്ങാടി ജി എം യു പി സ്കൂളിൽ പച്ചക്കറി വിളവെടുപ്പ് നടന്നു മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായ്ക്കാരൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കുട്ടികൾക്ക് കാർഷിക മേഖലയെ അടുത്തറിയാൻ അവസരമൊരുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പച്ചക്കറി കൃഷി നടത്തുന്നത് കാർഷിക വികസന കർഷക ക്ഷേമ വകുപ്പ് മാടായി കൃഷി ഭവൻ മുഖാന്തരം നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രൊജക്ട് ബേസ്ഡ് സ്കൂൾ പച്ചക്കറി കൃഷി മുഖാന്തരമാണ് സ്കൂൾ മുറ്റത്ത് പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്നത് നൂറോളം ചെട്ടികളിലായി പച്ചമുളക് വിവിധ തരം വഴുതിന വെണ്ട തക്കാളി തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ജൈവീയമായ രീതിയിലാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളെ കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും കൃഷിപാഠങ്ങളെക്കുറിച്ച് അടുത്തറിയുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായ്ക്കാരൻ നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ മുഹമ്മദ് ഷബീർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൃഷി ഓഫീസർ കെ സുനീഷ് കുമാർ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ എസ് കെ പി വഹീദ എം ബി കുഞ്ഞിക്കാതിരി വി വിജയൻ രഞ്ജിനി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന പെരുങ്കളിയാട്ടം നഗരിയിൽ നിന്നും ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചവർക്ക് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ കുട്ടികളടക്കം നൂറോളം പേർ പയ്യനൂരിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടി ആരുടെയും നില ഗുരുതരമല്ല ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് റെയിൽവേ ഗേറ്റിനടുത്ത് മറിഞ്ഞ് കോളേജ് ജീവനക്കാരൻ മരിച്ചു മരിച്ചത് എരമം സ്വദേശിയും തൃക്കരിപ്പൂർ രാജീവ് ഗാന്ധി ഫാർമസി കോളേജിൽ ഓഫീസ് ക്ലർക്കുമായ കെ പ്രവീൺ കുമാർ ഓട്ടോ തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളുടെ സംയുക്ത സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് മുന്നിലേക്ക് മാർച്ച് മാർച്ച് സ്റ്റേഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രീപെയ്ഡ് ഓട്ടോ ബൂത്ത് അടച്ചിടാനുള്ള റെയിൽവേയുടെ തീരുമാനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് അഖിലേന്ത്യ കിസാൻ സഭ വടക്കൻ മേഖല കർഷക രക്ഷായാത്രയ്ക്ക് പതിനൊന്നിന് ശനിയാഴ്ച ഫൈനലിൽ സ്വീകരണം നൽകും പെരുമ്പയിൽ നിന്നും ജാഥയെ ഘോഷയാത്രയായി സ്വീകരണ വേദിയ
ദിവസവർ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം